Je vous remercie. Je prends la parole ce matin avec un cœur rempli. Mais j'ai réussi à récupérer un peu de courage grâce au discours de M. Alpha Bakar. Parce qu'il a raison. Je sais qu'aujourd'hui, toutes les femmes de Guinée ont le même sentiment que moi. Parce que je le dis toujours, une femme ne peut pas rester indifférente devant la mort banalisée de nos enfants. Vous n'êtes pas sans savoir que la dernière marche seulement, jusqu'à hier, ils ont tué quatre jeunes. Dans une semaine, pendant une semaine, on est à huit morts, c'est-à-dire depuis les funérailles. Et depuis que le FNDC a commencé ses manifestations, nous pouvons compter plus de 20 morts. Alors c'est trop. Il y a déjà un mois de tout. Vous savez qu'on a fait beaucoup de démarches. On est allé rencontrer des ministres. On a rencontré des personnes de ressources pour que ces tueries cessent dans notre pays et pour que justice soit faite pour ceux qui sont déjà morts. Malheureusement, avec ce qui est arrivé hier et avant-hier, nous pouvons dire que jusque-là, ce gouvernement ne nous a pas entendus. Alors, on ne peut pas rester non plus les bras croisés. Parce que notre objectif, c'est qu'on arrête de tuer nos enfants. Des innocents qui n'ont rien fait plein d'avenir, qui ne demandent que de vivre. On les tue comme du n'importe quoi dans la rue, parfois dans leur maison, parfois dans leur chambre, mais jamais en train de manifester. Jamais. Jamais on a tué les jeunes qui manifestent réellement. C'est après les manifestations qu'ils rentrent dans les quartiers ils rencontrent des personnes innocentes, sans défense. Ils leur tirent dessus parce qu'ils sont lâches. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire publiquement. Autrement, on allait s'occuper d'eux. Mais malheureusement, malheureusement, ils n'ont rien compris. Et malheureusement encore, il continue toujours de faire des tueries ciblées et avec la volonté de tuer. Parce que quand on force de l'homme sort avec une arme, il rentre se cacher dans les quartiers, c'est qu'il veut tuer. Et c'est comme ça qu'il tue. Comme on avait promis de marcher, de continuer à marcher jusqu'à ce que nous soyons entendus, nous allons continuer nos manifestations parce que c'est un droit constitutionnel. On a tapé à toutes les portes à Guinée. Nos responsables refusent obstinément d'arrêter. Nous allons marcher, chercher de l'aide sur le plan international, voir si nous pouvons être entendus par nos partenaires, par la communauté internationale, pour qu'ils viennent à notre aide pour que ce gouvernement comprenne que leur rôle n'est pas de tuer la jeunesse. Ils n'ont pas le droit de donner la vie à un enfant. Voilà pourquoi, avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, nous avons programmé une marche le mardi prochain. Nous vous informons qu'on a déjà écrit aux communes traversées et on a reçu les réponses. Donc les marches sont autorisées. 
l'itinéraire va être de Rambeto à, à Bellevue, à l'héliport de Bellevue. Donc une fois encore, je demande à toutes les femmes de se mettre debout. Il faut qu'on continue à manifester, qu'on continue à revendiquer jusqu'à ce que nous soyons entendus. On ne peut pas s'asseoir, laisser tuer nos enfants comme si on les a mis au monde pour qu'on les tue à la fleur de l'âge. Je demande donc à toutes les femmes de Guinée de se lever le mardi parce que la manifestation de mardi, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Toutes les femmes du pays vont se lever le mardi pour dire halte à ce gouvernement, pour dire halte à ces agents de force de l'ordre qui n'ont pas compris leur véritable rôle. Donc nous comptons sur vous, comme d'habitude. Nous savons que vous êtes prêtes. Alors mobilisons-nous. Mobilisons-nous le mardi prochain. On se rencontre à Bambeto. Le point de rencontre, c'est Bambeto, le carrefour de Bambeto. On va marcher de Bambeto à Bellevue. Je de 10h, de 9h à 16h. Je demande à chaque femme de se mettre en plan, de venir avec un balai. Je demande à tout le monde de se mettre en plan. Ce n'est pas le FNDC, ce n'est pas le FNDC. Nous marchons en tant que mère et c'est une marche blanche. Donc pas de rouge du blanc. Donc là, on faut qu'on va être dans les dernières années. Faut qu'on va mettre. En dit on peut pas aller et les dîners font. Là, on est préfecture du dîner font à l'île. Et faut que nous allons nous cadrer. Il nous laisse les actes. Donc, mardi, le Wadi est dit qu'il n'a pas un et accepté ma chose. Il n'a pas un méthode à perdre. Donc, il n'y a pas de faux. Mardi, il n'y a pas de faux. 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 Il n'y a pas de donc, Vous devez faire la sensibilisation au niveau des quartiers pour que toutes les femmes 